क्लस टेनर जो जे फिजिकल सायन्सर आलो चैप्टार आलो चैप्टारे कि प्रश्न तो तुम्हारे दिए द्वित अंशे आड़ू प्रश्न दीची देखो ये आगे बोले जो टोटाल नम्बर आस बारो नम्बर प्रश्न तेजन चैप्टार्ट खूब भीषण इम्पर्टेंट बारो नम्बर प्रश्न जो भीषण इम्पर्टेंट प्रश्न मैं चैप्टार जैसे मोट सात प्रश्न परीक्षा थको लिखते हैं सात प्रश्न तर मध्य तुम्हार एम सी की अर्थात माल्टिपल चयर प्रश्न हे दुखाना थक एक कथा लेखा दुटो थक प्रश्न जेटा दो नम्बर थको एक्टिव एवं दूटी थक तीन नम्बर प्रश्न ये प्रश्नगुल था, ग्रुप ए ते थक माल्टिपल चयर प्रश्न ग्रुप बी ते थक एक कथा प्रश्न और सी ते थक तुम्हारे एक लेखा दो नम्बर प्रश्न और ग्रुप डी ते थक बड़ो प्रश्न अर्थात तीन नम्बर प्रश्न मोट हे बारो नम्बर हमें परीक्षा प्रश्न एखान पा तो से चैप्टार खूब इम्पर्टेंट परीक्षार जो एवं नम्बर क्यारि करार जो तो से हिसाब से चैप्टार्ट के भलोक देखते हे देखते हैं तो हम ये चैप्टारटार जो प्रश्न आगे हमें दिए सेगल निश्चय देखे चैप्ट बाकी द्वित पार्टे जेटा दीची देखो कि धरण लेंस समान आलोक रश्मिगुच्छ के अपसारी रश्मिगुच्छे परिणत कर उत्तर अवतल लेंस आगे बोले जे कि अवतल लेंसे समुद्र रश्मि अपसारी अपसारी मान एक बिंदु थे बड़िए जाए अपसारी रश्मि एखे अवतल लेंस ये करते विवर्द काचर लेंस उत्तल ना अवतल विवर्धक काचर लेंस हे उत्तल लेंस एट माध्यमिक षोलो साले एस एसले तीन नम्बर जो प्रश्न देखो तीन नम्बर समुद्राल आलो समुद्र आलो रश्मि गुच्छ के अभिसारी आलोक रश्मि गुच्छे परिणत करते कि लेंस व्यवहार करना उत्तर लेंस व्यवहार कर जानी समुद्र आलो गुच्छ धर ये एक लेंस एखने रखा हलो ये मन कर हलो प्रधान अक्ष एबार समुद्र आलोक रश्मि गुच्छ धर ये रश्मि गुच्छ एखने जो इसे पड़े प्रतिश्रित हार पर यह फोकस बिंदु एफ ए गए मिसबे तेल एखान एफ ए गए मिसबे दिखे बड़ी जाए दिखे बड़ी जाए तो देखो ये ये तुम्हार कि दाड़ो ये हे अभिसारी रश्मि परिणत हलो तेल बुझते उत्तर लेंस एक अभिसारी लेंस ये दो हज़ार पंद्रह साले प्रश्न एस पर प्रश्न देखो पर प्रश्न कि बोला पर प्रश्न देखो उत्तर लेंस द्वारा गठित सूर्यर प्रतिबिम्ब लेंसटर सपक्षे कथाय गठित हो तेल उत्तर लेंसर द्वारा गठी मान द्वारा गठित सूर्यर प्रतिबिम्ब लेंसटी कथाय गठित हो देखते हैं देखो आप जानी लेंसटी लेंसटर फोकस दर्घ्य जो एफ है और फोकस दर्घ्य जो एफ है तुम्हार टू एफर मध्य अर्थात फोकस दर्घ्य एवं ए रखम एक भावते पर देखो ये लेंस येंसर प्रधान अक्षयटा प्रधान अक्षयटा को फोकस दर्घ्य एफ और एखान धर टू एफ एट वन एफ वन और ये दिक्ट हे एफ टू और एखे धर एफ टू टू एफ टू तेल यही क्षेत्र कि उत्तर लेंस सूर्य रश्मि तम मैं एखे बहरे आखने सूर्य आलोक रश्मि एखे मध्य दिए जा एखान दिए जा दिए तर रश्मिटा आर प्रतिष्ठित वस्तुर सूर्यटा जगहटा प्रतिबिम्बा तैरी जाए अर्थात देखा जाबिम्बा 
এখানে তৈরি হচ্ছে তো এখান দিয়ে যাবে এটা এই ডিগ্রি যাচ্ছে আর একটা রশ্মি আর আলোক কেন্দ্র দিয়ে যাবে এখানে একটা প্রতিবিম্ব তৈরি হবে তাহলে এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি লেন্সটি এফ এবং টু এফ এর মাঝে প্রতিবিম্বটা গঠিত হচ্ছে এটা অসীমে মানে সূর্য আলোক রশ্মি থেকে সূর্যের প্রতিবিম্ব গঠিত হচ্ছে তারপরে উত্তর লেন্সটি বিবর্ধক লেন্সের চেয়ে বিবর্ধক কাস রূপে ব্যবহারে ক্ষেত্রে বস্তুকে কোথায় থাকে উত্তর লেন্সটি বিবর্ধক কাস রূপে ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোথায় বস্তুটি থাকবে এটা দু হাজার সালে এসেছিল আলোক কেন্দ্র এবং ফোকাসের মাঝে তাহলে কীরকম জায়গায় আলোক কেন্দ্র এবং ফোকাসের মাঝে এই ধরো একটা উত্তর লেন্স উত্তর লেন্সের এখান থেকে আলোক কেন্দ্র এইটা এবং ফোকাস ধরো এইটা বস্তুটাকে অবশ্যই এরকম জায়গায় থাকতে হবে তবেই কিন্তু এখানে প্রতিবিম্বটা তৈরি হবে তাহলে এখানে প্রতিবিম্ব তৈরি হবে তাহলে কি হচ্ছে আলোক বিবর্ধক কাজ রূপে ব্যবহার করে ক্ষেত্রে বস্তুকে কোথায় রাখা হবে তোমার আলোক কেন্দ্র এবং ফোকাসের মাঝে এখানে রাখলে তবেই বস্তুটা আকারে বড় দেখা যাবে গেল এবার সাদা আলোর বর্ণালিতে কোন ধরনের চ্যুতি সবচেয়ে কম হয় সাদা আলোর বর্ণালিতে কোন আলোর চ্যুতি সবচেয়ে কম হয় আমরা জানি সেটা ছবি তো আমরা দেখেছি একটা প্রিজমের ক্ষেত্রে এই ধরো একটা প্রিজম আলোক রশ্মি যখন এই বরাবর এসে আপাতিত হবে দিয়ে সাতটি বর্ণে আলো ভেঙে যায় তো সাতটি বর্ণে ভেঙে যায় তাহলে দেখা যাবে এখান থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এইটা হচ্ছে লাল আলো এটা রেড আর এটা ধরো ভায়োলেট বা বেগুনি তাহলে আর বাকি যে পাঁচটা মাঝখানে আছে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে লাল বর্ণের আলোটা সবচেয়ে কম বেকিয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ চুতিটা কম হচ্ছে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম তাহলে চুতিটা কম হচ্ছে এখান থেকে বোঝা গেল যে লাল আলোর সবচেয়ে কম চুতি এবার সাত নম্বরের প্রশ্নটা দেখো সাত নম্বরে এ ফোকাস দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট কোনো উত্তর লেন্স থেকে লেন্স এ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট কোনো উত্তর লেন্স থেকে দূরত্বে কোন কোনো বস্তুকে রাখা হলে বস্তু ও প্রতিবিম্বর আকার সম্পর্কে সম্পর্কটি লেখ তাহলে এটা দু সালে প্রশ্নটা এসেছিল তাহলে প্রতিবিম্বের আকার ও বস্তু অপেক্ষা কম হবে তাহলে প্রতিবিম্বর আকার বস্তু অপেক্ষা কম হবে ফোকাস কম হবে তাহলে এ ফোকাস দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট কোনো উত্তর লেন্স থেকে দূরত্ব থেকে দূরত্বে কোনো বস্তুকে রাখা হলে সেই ক্ষেত্রে প্রতিবিম্বর আকার যে প্রতিবিম্বর আকার বস্তু অপেক্ষা কম হবে এইবার আট নম্বরের প্রশ্নটা আমি আসি আট নম্বরের প্রশ্নটা কি বলা হয়েছে দেখো এটা দু হাজার সালে এসেছে যে প্রতিসরণের সূত্র দুটি লেখ এবং বিবর্ধক কাজ কি ধরনের লেন্স ব্যবহার করা হয় তাহলে প্রতিসরণের সূত্রটা দুটো সূত্র আছে আমরা জানি প্রথম সূত্রটা কি যে আপাতিত রশ্মি প্রতিশ্রিত রশ্মি এবং আপাতন বিন্দুতে দুই মাধ্যমের বিভেদ তলের উপর অঙ্কিত অবিলম্ব একই তলে থাকে তাহলে এই ধরো আপাতন বিন্দু এবং আপাতিত রশ্মি এইটা এইটা ধরো প্রতিষ্ঠিত রশ্মি আর এইটা হচ্ছে অঙ্কিত অবিলম্ব এটা একটা তলের ওপর থাকে এবং এই তলটা হচ্ছে একই তল হবে এখানে পশু তাহলে ও এ হচ্ছে তোমার আপাতত রশ্মি ও বি দু হচ্ছে প্রতিষ্ঠিত রশ্মি তোমার এইটা হচ্ছে এক্স ও ওয়াই এটা হচ্ছে তোমার দুই মাধ্যমের বিভেদ দল আর এ এন ও এন টু এইটা অবিলম্ব অর্থাৎ এইগুলো সবই একই তলে আছে এইবার দ্বিতীয় সূত্র দ্বিতীয় সূত্র হচ্ছে নির্দিষ্ট দুটি মাধ্যম ও নির্দিষ্ট বর্ণের আলোর ক্ষেত্রে আপাতন কোণের সাইন 
এবং প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাত সর্বদা ধ্রুবক হবে তার মানে হচ্ছে এইটা ধরো আপাতন কোণ আর এইটা ধরো প্রতিসরণ কোণ তাহলে আপাতন কোণের সাইন এবং প্রতিসরণের কোণের সাইন এই দুটো অনুপাত করলে সর্বদা ধ্রুবক হবে এটা হচ্ছে দ্বিতীয় সূত্র তাহলে দ্বিতীয় সূত্রে তাহলে তোমার সাইন আই সাইন আই বাই সাইন আর সমান মিউ এটা স্নেলের সূত্র বলে এটাকে এটাকে বিবর্ধক কাজ হিসেবে আগেও একটা প্রশ্নে বলেছি উত্তর লেন্স ব্যবহার করা হয় তাহলে এবার দু হাজার নয় সালের প্রশ্নটা ছিল আলোকের বিচ্ছুরণের একটি যে প্রাকৃতিক উদাহরণ দাও রামধনু আচ্ছা কোন মাধ্যমে আলোর গতিবেগ বেশি না শূন্য হচ্ছে শূন্য না কাজ কোনটা হবে উত্তর হবে শূন্য উত্তর লেন্সের আলোর কেন্দ্র বলতে কি বোঝাই তাহলে কোন আলোক রশ্মি একটি উত্তর লেন্সের এক পৃষ্ঠে আপাতিত হয়ে লেন্সের মধ্যে দিয়ে প্রতিসরণের পর অপর পৃষ্ঠে গিয়ে আপাতিত রশ্মি সমন্তরালে নির্গত হলে সেই রশ্মিটির সেই রশ্মিটির গতি সেই রশ্মিটির গতিপথ লেন্সটির গতি গতি লেন্সটির প্রধান অক্ষকে যে স্থির বিন্দুতে ছেদ করে তাকে ওই লেন্সটির ওই লেন্সটির আলোক কেন্দ্র বা অপটিক্যাল সেন্টার বলে এখানে ছবিতে দেখো এই ধরো একটা লেন্স এটা হচ্ছে এম এম ড্যাস একটা লেন্স এই লেন্সের উপরে একটা আলোক রশ্মি ও এ পড়ল পড়ার পর প্রতিশ্রিত হলো দেখো লেন্সের মধ্যে একটা বিন্দু ও এই বিন্দুর মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে গেল বেরিয়ে যাওয়ার পরে দেখো বেরিয়ে যাওয়ার পরে এর একটা নাম দিতে পারো ডি এবং এটা সি তাহলে ডি বি রশ্মিটা এখান দিয়ে বেরিয়ে গেল তাহলে এটা ছবিটা দেখো এই রশ্মিটা আর এই রশ্মিটা কিন্তু সমন্তরাল আছে এবং যে বিন্দু দিয়ে আলোক রশ্মিটা বেরিয়ে গেল সেই যে লেন্সটিকে ভেদ করে সেই বিন্দুটা হচ্ছে আলোক কেন্দ্র তাহলে বুঝতে পারছো এবার নিশ্চয় যে একটা লেন্সের মধ্যে আলোক রশ্মি আপাতিত হওয়ার পর রশ্মিটা তোমার লেন্সের একটা বিশেষ বিন্দুর মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পরে সেই রশ্মিটা যদি সমন্তরাল রশ্মি রূপেই নির্গত হয় তাহলে বুঝতে হবে লেন্সের ওই যে বিশেষ বিন্দুটি হচ্ছে আলোক কেন্দ্র আর একটা একটুখানি দেখো পাশের সময় যেটা পাতলা লেন্স দিয়ে দেখিয়েছি এই পাতলা লেন্সের ক্ষেত্রে কি হয় একটা আলোক রশ্মি এমনভাবে আপাতিত হলে ওই বিন্দুতে একটা লেন্সের একটা বিন্দুর মধ্যে দিয়ে যাবে এবং সেটা সরাসরি চলে যাবে এবং সেই বিন্দুটা হচ্ছে আলোক কেন্দ্র তাহলে এখানে ও বিন্দুটা হচ্ছে উত্তর লেন্সের আলোক কেন্দ্র তাহলে এবার গেল একটি অবতল দর্পণের বক্রতা ব্যাসার্ধ কুড়ি সেন্টিমিটার হলে দর্পণটির ফোকাস দৈর্ঘ্য হবে কুড়ি সেন্টিমিটার পনেরো সেন্টিমিটার দশ সেন্টিমিটার চল্লিশ সেন্টিমিটার এতে দু সালের প্রশ্ন তাহলে আমরা জানি বক্রতা ব্যাসার্ধ সমান হচ্ছে আর আর বক্রতা ব্যাসার্ধ এবং ফোকাস দৈর্ঘ্যের মধ্যে সম্পর্ক আর সমান টু ইন্টু ফোকাস দৈর্ঘ্য এর অর্থাৎ কুড়ি দেওয়া আছে তোমার বক্রতা ব্যাসার্ধ আর তাহলে টু ইন্টু এফ এফ এর মান দাঁড়ালো কুড়ি বাই দশ সমান দশ সেন্টিমিটার তাহলে এটা দু সালের প্রশ্ন আর তারপরে দেখো তেরো নম্বরের প্রশ্নটা তেরো নম্বরের প্রশ্নটাতে কি বলা হয়েছে যে দৃশ্যমান আলো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থেকে প্রদত্ত কোনটি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বড় এখানে এক্স রশ্মি আছে অবলোহিত রশ্মি আছে আর গামা রশ্মি আছে অতিবেগুনি রশ্মি আছে কার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বড় উত্তরটা হবে অবলোহিত তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বড় এবার চোদ্দ নম্বরের প্রশ্ন হচ্ছে একটি লাল ও একটি বেগুনি বর্ণের আলোর রশ্মির বায়ু মাধ্যম থেকে একই কোনো 
কোণে একই কোণে আপাতিত প্রিজমের আপাতন তলে আপাতিত হয়ে যথাক্রমে তোমার রেড এবং ভি আর এবং ভি প্রতিসরণ যে প্রতিসরণ কোণ উৎপন্ন যে উৎপন্ন করলে প্রদত্ত যে প্রদত্ত কোণটি ঠিক তাহলে এখানে দেখো একটি লাল ও একটি বেগুনি বর্ণের আলোক রশ্মি বায়ু মাধ্যম থেকে একই কোণে একটি প্রিজমে আপাতন হলে আপাতিত হয়ে যথাক্রমে ভি এবং আর প্রতিসরণ কোণ উৎপন্ন করলে কোনটি বেশ হচ্ছে কোনটি ঠিক এখানে ভি সমান আর আর ভি সমান ওয়ান বাই ভি আর গ্রেটার দেন ভি আর লেস দেন ভি উত্তরটা হচ্ছে ডি এরটা দেখো আর লেস দেন ভি তাহলে আর এর মানটা ভি এর থেকে ছোট এখানে ছবিতে দেখো এখানে যে কোনটা উৎপন্ন করেছে আর সেই কোনটা দেখতে পাচ্ছ যা মান এখানে যে ভি এ যে কোনটা উৎপন্ন করছে তার মানের থেকে ছোট তাহলে এটা ডি এরটা ঠিক এইবার পরের প্রশ্ন পনেরো নম্বরের প্রশ্নটা দেখো যে একটি বিন্দু আলোক উৎস একটি অবতল দর্পণের বক্রতা কেন্দ্র স্থাপিত হল ওই উৎস থেকে দর্পণে আপাতিত ও দর্পণ থেকে প্রতিফলিত রশ্মির মধ্যে চ্যুতি কোণ হল জিরো ডিগ্রি একশো আশি ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রি তিনশো ষাট ডিগ্রি দেখো এই একটা বক্রতা দর্পণ এটা হচ্ছে অবতল দর্পণ বক্র এটা অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে কোনো বস্তুকে যদি কোথায় রাখা হয়েছে যে বস্তুকে রাখা হয়েছে অবতল দর্পণের বক্রতা কেন্দ্র অর্থাৎ সিতে রাখা হয়েছে এই রশ্মিটাই বরাবর যাবে এবং ওখান থেকে প্রতিফলিত হয়ে ওই পথেই আবার ফিরে আসবে অর্থাৎ একটা সরল রেখা তৈরি হচ্ছে অর্থাৎ একশো একশো আশি ডিগ্রি কোণ এটা সঠিক উত্তর এইবার প্রদত্ত কোণটির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি প্রদত্ত কোণটির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি একটা হচ্ছে এক্স রশ্মি এটা গামা রশ্মি এটা অবলোহিত রশ্মি আর বেগুনি রশ্মি আমরা এরকম উত্তর আগে একটা দি পেয়েছি সেটা হচ্ছে অবলোহিত রশ্মি এবার দেখো এর পরের প্রশ্নটা এখানে হচ্ছে অব প্রতিসরণের ক্ষেত্রে আপাতন কোণ এবং প্রতিসরণ কোণের যথাক্রমে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এবং তিরিশ ডিগ্রি হলে কৌণিক চ্যুতির মান মান হবে পঁচাত্তর ডিগ্রি তোমার হচ্ছে পনেরো ডিগ্রি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি এবং থ্রি সাঁত্রিশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি চ্যুতিকোণের যে নিয়ম অনুসারে সেটা হচ্ছে চ্যুতিকোণ হচ্ছে তোমার কত তোমার আই মাইনাস আর কোণ অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশ মাইনাস তিরিশ সমান পনেরো ডিগ্রি এটা ডি এর অপশানটা ঠিক তারপরে দেখো পরের যে প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে আঠারো নম্বর প্রশ্ন এই প্রশ্নে কি আছে দেখো এই প্রশ্ন হচ্ছে একটি পাতলা উত্তর লেন্সের আলোক কেন্দ্র ও ফোকাসে মধ্যে একটি বস্তু রাখলে বস্তুর প্রতিবিম্বের প্রকৃতি কোনটি দর্পণ সদ এবং অবশিষ্য অবশিষ্য একে আছে বিতে আছে অসদ এবং সবচেয়ে অবশিষ্য সদ এবং সমশিষ্য সদ এবং সমশিষ্য অসদ এবং সমশিষ্য এ কোনটা ঠিক এটা আঠ আঠেরো সালের প্রশ্ন এখানে আমি দুটো ছবি দিয়েছি একটা ছবিতে বলেছি বস্তু যদি টু এফ এবং এফ যে টু এফ ওয়ান এবং এফ এর মধ্যে থাকে সেই ক্ষেত্রে কি হয় একটু দেখে রাখা দরকার তাই এটা শুধু দিয়ে দিয়েছি এটা ধরো এই বস্তু এখানে এফ এখানে টু এফ এখানে রাখলে দেখা যাবে প্রতিফলন যে প্রতিসরণের ফলে বস্তুটা টু এফ এচে টু এফ টুর বাইরে হচ্ছে এবং বস্তুটা চাইতে প্রতিবিম্বটা আকারটা অনেক বড় এবং বস্তুটা যেদিকে মাথা থাকবে বস্তুর প্রতিবিম্বের আঁকা মাথাটা তার নিচের দিকে থাকবে ওটা উল্টিয়ে যাবে তাহলে এখানে কি দাঁড়ালো সদ হবে এবং অবশিষ্য হবে এবার এখানে যে প্রশ্নটা ছিল সেই ছবিটা আমি এখানটায় এঁকেছি যে ছবিটা এখানকার প্রশ্নে বলা আছে সেই ছবিটা এঁকেছি দেখো 
वस्तुटा के बला हे फोकस एवं आलोक केंद्र मध्य रखते तेल मध्य रखा हलो मध्य रखार फले प्रतिसरण फले घटे देखो प्रतिसरण फले रश्मिटा धर एखान दी गल एखान बराबर चले गल फोकस बिंदु दिए और एक रश्मि आलोक केंद्र मध्य दिए चले गल जो दर्शक एखान को वस्तु के देखे तक वस्तुटा के पजिशने देखे तर मान वस्तुटा कि असद एवं वस्तुटार माथा एक ही दिखे अर्थात समशिष्य डर अपशन तुम्हार डर अपशन ठीक है ये गल आठरो पर प्रश्न से उन्नीस नम्बर प्रश्न ये दो हज़ार अठारो साल प्रश्न उन्नीस नम्बर प्रश्न कि बोले एक आलोक रश्मि एक स्वच्छ काचर स्लाबर ऊपर लम्बे आपात तो हम च्युति को कत है जेहेतु आलोक रश्मि लम्बे आपात तो होचे स्लाबर ओपरे सेज एर को च्युति को थकबेना अर्थात जिरो डिग्री एवं काचे स्लाबर ओपर आलोक रश्मि जख पड़े तर पार्श्वगत परिवर्तन घटे से भावे च्युति थकबेना तेल एखे आलोक रश्मि एक स्वच्छ काचे स्लाबर ओपर लम्बा आपात तो हल कोकम च्युतिकन है ना एक ही पथे बड़िए जाए तई च्युतिकन शून्य एमनी काचे स्लाबर को च्युति को थे ना पार्श्वरण घटे यभर कर काचे स्लाबर बेद जे आपातन को काचे स्लाबर उपादान प्रतिसारांकर ऊपर निर्भर कर नम्बर जो प्रश्न प्रिजमर मध्य दिए सदा आलो प्रतिसरण क्षेत्र बर्णर विच्युत सर्वाधिक जेटी है से लाल बेगुनी और हे हलूद सबूज य चार रकम अपशन दिया छोटो साल प्रश्न आप जानी बेगुनी बर्णर क्षेत्र च्युति सब चे बी एबार दूहजार षोलो साल प्रश्न इसे जो शुद्ध अशुद्ध बर्णाली का बोले देखो शुद्ध बर्णाली जे बर्णाली विभिन्न बर्ण पृथक स्पष्ट भावे दृश्यमान है एवं बर्णगुली निजस्व जगह दखल कर शुद्ध बर्णाली बोले मैं जे बर्णाल विभिन्न बर्ण पृथक पृथक भाव सजिए जाए एकेर ओपर ना गए पशापाशी अवस्थान कर शुद्ध बर्णाली अशुद्ध बर्णतार उल्टोटा जे बर्णाल विभिन्न बर्ण पृथक स्पष्ट दृश्यमान है ना एवं बर्णगुली निजस्व जगह दखल करा तशुद्ध बर्णाली है तुकु हलो प्रश्न करा तुम्हारा भिडियो तो देखो एगुलो के नोट कर लेखो रेखे प्रैक्टिस करो एपर यप्टर पुरो हमें रेडी कर दीची एम शुद्ध प्रैक्टिस करो लिखे प्रैक्टिस करो